வெல்கம் திஸ் இஸ் மஜல் வேல் மாலை யாருக்கு தாங்க லைஃப் வந்துட்டு ரொம்ப போர்டாக எப்பவும் போல் ருட்டீனாக போய்ட்டு இருந்தால் யாருக்கு தான் பிடிக்கும் கொஞ்சம் மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும் இல்லை அந்தந்த ஏஜ் கேட்டகரிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் குட்டீஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்க்கு போகணும் பெரியவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஒர்க் இந்த மாதிரி ஸோ எப்படி தான் வந்துட்டு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி வந்துட்டு கொஞ்சம் மாதிரி லைஃப்பில் என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட மஞ்சள் வேல் மாலை ஷோ தான் அதுக்கான கரெக்ட் ஷோ ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட ஷோவில் உங்களுக்கு பிடிச்சமான ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் என்னெல்லாம் காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் நிறைய பிரச்சனைகள் வரதுக்கு காரணமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத விஷயம் தான் நிறைய பேருக்கு வந்து இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே யோசிக்காமல் அப்படியே உடனே பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகிடுவாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கலாகவும் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதிலெல்லாம் இருந்துட்டு வந்துட்டு எப்படி வெளியே வருது எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது யோகா மூலமாக சாத்தியம் சொல்லலாம் ஸோ யோகாவில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு யோகா போஸ்டர் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி இவங்க என்ன யோகா சொல்லி தர போகிறாங்க அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் குட் ஈவினிங் ஜிவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் நம்ம அட்வான்ஸ்டு வேரியேஷன் ஆசனங்களை வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி அந்த வகையில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் லெக் பேலன்ஸ் ஆன ஆசனா தான் பார்க்க போகிறோம் ஹஸ்த உட்டான பாதாங்குஸ்தாஸ்னா இல்லைனா இது ஒரு திருவிக்ரம் ஆசனாவுடைய வேரியேஷன் போஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரெச் இல்லை நம்ம இதை படுத்துக்கிட்டு பண்ணக்கூடிய இந்த கிராபட்டோஸ் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை எப்படி பண்ணுறது அதன் மூலயமா நமக்கு என்னென்ன பயன்கள் நம்ம உடலுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம செக்மெண்ட்டில் பார்க்க போகிறது சிங்கிள் லெக் பேலன்ஸ் திருவிக்ரம் ஆசனா யூஸ்வலாக நம்ம சைட் ஸ்ட்ரெச்சில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளேட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்லோவாக ஒரு லெக்கை மட்டும் நம்ம பெண்ட் பண்ணி டோஸ் கிட்டே லாக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு விதமான லாக் இருக்கும் ஒரு சிலவங்க ஹீல் லாக் ஒரு சிலவங்க வந்து பாதத்தோட நடுப்பகுதியில் லாக் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பாதத்தோட நடுப்பகுதியில் லாக் பண்ணுறது எப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம லெக்கை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் இதை லையிங் சீரீஸில் வந்து கிராபியோ டோஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஒரு வேரியேஷனில் பண்ணுவோம் ஸோ எந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து லெக்கை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்லோவாக கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் லெக்கு ஆல்ஸ் பொசிஷனில் மறுபடியும் கேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஸ்லோவாக இப்போ லெக்கை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் அப்வர்டில் ஸோ நம்ம ஹனுமன் ஆசனா எப்படி எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் சுத்திர விக்ரம் ஆசன் ஹனுமன் ஆசனா சைட் ஸ்பிளிட் விபக்த பாத பஸ்ரிமுத் ஆசன் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஸ்ட்ரெச் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த சிங்கிள் லெக் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கால்களில் சரியான பேலன்ஸ் வந்து கிடைக்காமல் இருக்கும் இந்த சிங்கிள் லெக் பேலன்சிங் ஆசனாஸ் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுடைய அந்த லெக் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் வந்து இன்னும் அதிகமாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த பாடியோட பேலன்சிங் பவர் வந்து ஈஸியாக கிடைச்சிடும் அண்ட் சிங்கிள் லெக் பேலன்ஸ் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஃபோக்கஸிங் ஆஃப் மைண்ட் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த பிரெத்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அண்ட் இது ஒரு ப்ராப்பர் பக்கா ஸ்ட்ரெச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் அந்த நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளேட்டும் சைட் ஸ்ப்ளிட்டும் பண்ணும்பொழுது பாடி வந்து எந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரெச் ஆகுமோ அதே ஸ்ட்ரெச் நம்ம நின்றுட்டு பண்ணும்பொழுதும் நம்ம உடலுக்கு வந்து கிடைக்கிது ஒவ்வொரு ஆசனங்களையும் நம்ம கரெக்டான விதத்தில் பண்ணணும் அதுக்கான ரிலாக்ஸேஷனையும் நம்ம சைமல்டேனியஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் உடலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் நம்ம உடம்புல ஒன்பது விதமான சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சிஸ்டங்களையும் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய தன்மை வந்து நம்ம காலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரெ
நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் இங்கிலீஷ்ல பேசணும் அப்படின்னு கனவுகளோட காத்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமான முறையில் இவர் வந்துட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு அந்த வகையில் இன்னைக்கு இவர் என்ன சொல்லி தர போறாரு அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா ஹேவ் ஹேஸு எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு திருப்பி எங்கேயோ வந்துட்டோம் திருப்பி பழைய இடத்துக்கு வந்தாகணும் சரி இப்போ ஏன்பா இன்றைக்கி கிளாஸு இல்லைன்னு சொன்னோம் திருப்பி யார் யாராவது வந்திருக்காங்களே ஆமாம் சார் ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்கார் சார் அப்படியா அதான் லீவ்னு சொன்னேன் மேம்ப்பா ஆமாம் சார் லீ நீங்கள் லீவ் சொல்லும்போது அவர் லீவு அப்படியா சரி அது கூட இன்னொரு பையன் கூட நிற்கிறா போல இருக்கு ஆமாம் சார் அவனும் நம்ம கிளா அந்த கிளாஸ் தான் சார் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க சார் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இங்கே ஒன்லி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்னு சொன்னால் ஹேஸ் வரும் ஒருத்தராக இருந்தால் தான் ஹேஸு டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு வந்தால் என்ன பண்ணோம் புரியுதா புரியலையா உங்களுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் புரியல ஒருத்தர் தவிர எல்லோரும் கைத்து வைக்கிறீங்க சார் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா என்ன கேட்டேங்கிறீங்களா புரிஞ்சுருப்பாங்க இந்த ஒன் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கும் போது ஹேஸ் போட்டிருக்கேன் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போது ஹேவ் போட்டிருக்கேன் புரிஞ்சுதான்னு கேட்டேன் புரியலையா சரி உனக்குமா வெரி குட் சிங்குலராக இருந்தால் ஹேஸும் புளூராக இருந்தால் ஹேவ் வரும் இப்போ புரியாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா நிறைய பேர் இருக்கீங்களா சரி புரியாதவங்களுக்கு மட்டும் இது ஓகே இப்போ நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் புரியுதா பாருங்கள் ஓகே இதை எழுதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஜோக் ஞாபகம் இருக்க சரி மாயண்ணன் ஹேஸ்காம் மாயண்ணன் வந்திருக்கிறாரு மாயண்ணன் யார் ஒருத்தர் தானே சரி மொக்கச்சாமி வந்திருக்கிறாரு மொக்கச்சாமி யார் ஒருத்தர் தானே ஓகே மற்றும் நம்ம உறவினர்கள்லாம் வந்திருக்காங்கன்னா எத்தனை பேர் நிறைய பேரா இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுவேன் மாயண்ணனுக்கு ஹேஸ் போடு மொக்கச்சாமிக்கும் ஹேஸ் போடு ஆனால் உறவினர்கள்னு வந்தபோது நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இல்லையா ஹேவ் போடு கமான் மென்னு சொல் காப்பியோட ஒரு பொண்ணு வரும் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் காப்பி உடனே குடிச்சிடாத புரியுதா ஈஸியாக இருக்கேன் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ இப்போ புரியுதா எவ்வளோ வேகமாக இருக்குது பொறுத்தால அப்பா இந்த போல் உதாரணம் சொன்னால் புரியும் ஈஸியாக இருக்க மாயண்ணை வந்திருக்காங்க மாயண்ணை ஒத்துர் மொக்கைச்சாமி ஒத்துர் உறவினர்கள்லாம் வந்திருக்காங்கன்னா நிறைய பேர் ஒருத்தர் தான் இருந்தால் தான் ஹேஸ் வரும் ரெண்டு பேர் ஆகிடுச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் என்ன வரும் ஹேவ் தான் சிங்குலருக்கு ஹேஸு ப்ளூரலுக்கு ஹேவு ஆனால் சிங்குலரோ ப்ளூரலோ எதுவாக இருந்தாலும் சம்படி நோபடி எவரிபடி எந்த படியெல்லாம் வந்துச்சுன்னா என்ன படியும் என்ன வரும் ஹேஸ் தான் வரும் ஏட்டிங்களே என்ன சம்மான் மின்னல் எழுதலையா நீங்களே எழுதிங்க சரி புரியுதப்பா இந்த இடத்துல ஹேவ் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ஈஸியாக இருக்கேன் சரி 
இப்போ நமக்கு வந்து ஐ வந்தால் ஹேவ் வரும் ஹீ ஷீ இட்டெல்லாம் வந்தால் ஹேஸ் வருங்கிறத மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுங்க அது மட்டும் இல்லை சம்படி எவ்ரிபடி நோபடி எந்த வந்தாலும் டவுட் எதுவும் இருக்குது அது என்னங்கிறத அடுத்த ப்ரோக்ராமில் கேளுங்களேன் சொல்கிறேன் பழங்காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் பழமொழினா என்ன விடை தெரியாத புதிரா போயிட்டு இருக்கா கவலை விடுங்க நம்மளோட இந்த செக்மெண்ட்ல அழகா ஒரு பழமொழி எழுத்து அதோட மீனிங் என்னன்னு ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் செலக்ட் பண்ணிருக்க பழமொழி என்ன அப்படின்னு பாருங்க வசந்த் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பழமொழியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பழமொழி ஒரு அருமையான ஒரு அழகான பழமொழி அப்படி என்ன பழமொழி என்று நீங்கள் கேட்பது பிடிக்கிறது வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை எவ்வளோ இனிமையான பழமொழி பாருங்கள் இது யாருக்காக சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் மன மக்களுக்காக சொல்கிற வார்த்தை புதிதாக திருமணம் ஆனவங்களுக்காக சொல்கிற வார்த்தை ஏன்னா அந்த புதுமண தம்பதிகளுக்கு தான் அறிவுரை தேவை ஏன்னா வாழ்ந்து முடிச்சவங்களுக்கு அறிவுரை தேவையில்லை இப்போ தான் இல்லறாத்திரம் அடியெடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு கணவனும் மனைவியும் அவங்களுக்கு எந்த அனுபவமும் கிடையாது ஏதோ ஒரு பெரியவங்க மு முடிவு பண்ணி அவன் யாரோ அவள் யாரோ ரெண்டு பேருக்கும் திருமணத்தை ஏற்பாடு பண்ணி ரெண்டு வீட்டு சொந்தங்களும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில் அக்னி சாட்சியாக ஒரு அற்புதமாக முறைகளோட ஒரு பண்பாட்டின் சிகரமாக நாகரிகத்தின் உச்சமாக எவ்வளோ அழகாக அருமையாக தமிழ் பண்பாட்டோடு அழகாக திருமணம் செய்து வைக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வாழ்க்கை என்ற இல்லறம் என்ற அந்த ஒரு அற்புதமான உறவுகளில் தன்னை பிணைத்து கொள்கிறாங்க இரண்டு மனங்களும் இங்கே கலக்கின்றான் இரண்டு மனமும் ஒரு மனமாகிறது தான் திருமணம் இரண்டு மனங்கள் இரண்டு உள்ளங்கள் சேர் இரண்டு உள்ளங்கள் சேர்ந்து ஒரே உள்ளமாக இருக்கணும் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் இந்த அம்மாவுக்கு தெரியணும் இந்த அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு அவருக்கு தெரியணும் அப்போ தான் ரெண்டு பேரும் மனசு ஒன்றுபடும் அப்படி தான் இருக்கணும் ஆனால் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திருமணமான இரண்டு மாதங்களிலே பிரச்சனை வந்துருக்கு நீ என்ன பெரியால் நான் என்ன நான் என்னத்து குறைஞ்சவனா ஈகோ வந்துருக்கு கணவன் மனைவிக்குள்ள எனக்கு மனைவி ஒரு பெரிய பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க கணவர் ஒரு சாதாரண ஒரு கடையில் ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனை வரும் சில பேர் மனைவி நல்ல பெரிய படி படிச்சுருப்பாங்க கணவன் சாதாரண படி படிச்சுருப்பான் இல்லை கணவன் நல்ல பெரிய படி படிச்சுருப்பான் மனைவி சாதாரணமாக படிச்சுருப்பாங்க இல்லை அழகு இல்லாமல் இருப்பாங்க இல்லை இவன் அழகாக இருப்பான் அவன் அழகு இல்லாமல் இதில் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ரெண்டு பேருக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்க இது வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வீட்டில் பிரச்சனைகள் 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 இதில் என்னங்க சுகம் கிடைக்க போகுது வாழ்க்கை என்பது ஒரு அழகான ஓவியம் அதை நம்ம வந்து அசிங்கப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது ஒரு அழகான இல்லறம் என்பது ஒரு அழகான கண்ணாடி அதை போயிட்டு விவாகரத்து என்ற ஒரு அழுக்கு துணியால் துடைக்கலாமா இன்றைக்கோட போயிடுது இல்லை இந்த பிரச்சனை இவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டா போச்சு ஏன்னா அம்மா கிட்டே இருக்கிறதா அப்பா கிட்டே இருக்கிறதா அது கோர்ட்டு நியமி தீர்மானம் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஆகிடும் கடைசியில் என்ன அந்த குழந்தையுடைய மனசு கெட்டு போயிடும் அப்போ அந்த குழந்தையுடைய எதிர்காலமே வீணாக போயிடும் ஆக தன்னுடைய ஈகோ தன்னுடைய உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்முடைய குடும்பம் நமக்கு பின்னாடி பேரம்பேத்திகள் வருவாங்க பிள்ளைகள் வருவாங்க அவங்களுக்கு நம்ம கடமைகள் செய்யணும் என்ற எண்ணத்தோடு அவர்கள் தன் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை உக்காந்து பேசி பிரச்சனைகளாக பார்க்காம அடுத்தோடைய உணர்வுகளாக பார்த்து நம்ம மதித்து நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன மதிப்பு மரியாதை ரெண்டு பேருமே ஒன்று தானே நீ ஒரு வேலை சொன்னால் நான் செய்ய போகிறேன் நான் ஒரு வேலை சொன்னால் நீ செய்ய போகிறேன் ரெண்டு பேரும் நம்ம குடும்பத்துக்கு தானே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் உங்கள் குடும்பத்துக்கு தானே கஷ்டப்படுறோம் என்ற உணர்வோடு நம்ம வாழ்ந்தோம்னா அந்த குடும்பத்தில் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது அப்படி வாழ்ந்தவங்க தாங்க எண்பது வயசுலேயும் தொண்ணூறு வயசுலேயும் கணவன் மனைவியாக பூவும் போட்டுமா அந்த அந்த பாட்டி போகிறத பார்க்கலாம் தாத்தா அந்த பாட்டி கையை பிடிச்சிட்டு போகிறதையும் பார்க்கலாம் தாத்தா கையை அந்த பாட்டி பிடிச்சிட்டு போகிறதையும் கோயிலில் பார்க்கலாம் நடந்து போகிறது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் தெரியுங்களா அதாங்க உண்மையான காதல் அதாவது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தவுடனே ஒரு காதல் வந்துடுது உடனே மோதல் வந்துடுது பிரிஞ்சிடுறாங்க அது அப்படி கிடையாது எண்பது வயதுலேயும் காதல் இருக்குது தொண்ணூறு வயசுலேயும் காதல் இருக்குது காதல்னா கட்டி பிடிச்சிக்கிறது மட்டும் இல்லை அந்த தன்னுடைய துணை தனக்காக வாழ்ந்த ஒரு தன் கணவர் அவரை கையை பரிவாக பிடிச்சிட்டு போகிறத பார்க்கும்பொழுது எவ்வளோ பெருமையாக இருக்கும் தெரியுங்களா புரிதல் இருந்தால் கோபம் கூட அர்த்தம் உள்ளதாகிவிடும் புரிதல் இல்லை என்றால் அன்பு கூட அர்த்தமற்றதாகிவிடும் 
நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா போயிட்டு இருக்க நம்மளோட மஞ்சள் வெயில் மாலை ஷோல அடுத்ததா வரப்போறது ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ மஞ்சள் வெயில் மாலை நம்ம ஷோட கடைசி செக்மெண்ட் சுட்டி சுட்டி ஓவியம் என குட்டிஸ் வழக்கம் போல கிரையான்ஸ் பென்சில் பேப்பர் எல்லாம் எடுத்து வச்சு ரெடியா இருக்கீங்களா எஸ் உடனே இவர் சொல்லி தர போற இந்த ஓவியத்தை வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க வசந்த் டிவி நேரலுக்கு வணக்கம் நான் தான் உங்க சின்ன தம்பி மாத்தாண்டே இன்னைக்கு சுட்டி சுட்டி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில நம்ம என்ன வரைய போறோம் அதாவது பேட் ஆடுற ஒரு குரங்கு குரங்கு வந்து பேட் ஆடுனா எப்படி இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குமா அது தான் இன்றைக்கி எவ்வளோ சுலபமாக வரைஞ்சி காட்ட போகிறோம் பார்த்தீங்களா வாங்க வரைவேன் இது வந்து நம்ம வந்து குரங்கு அது பேட் ஆடுது ஒரு குரங்கு ரத்த பணம் தானும் வாங்க
ஓவியத்தை வரைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம எப்படி வரைஞ்சோம் பார்த்துடலாம் அதே மாதிரி நீங்களும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரையணும் சரியா சித்திரமும் கைப்பழக்கம் முதல்ல பென்சில் வச்சு வரையணும் அப்புறமா பெண்ணு அப்புறமா கலர் பென்சில் வச்சு வரைஞ்சி எங்கே எங்கே அனுப்பணும் வசந்தன்கோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள வசந்தன் கோவுக்கு அனுப்பி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் வரைதேடா வாழ்த்துக்கள் என்ன குட்டீஸ் ரொம்ப அழகாக இந்த ஓவியத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்தன் கோ குழையில் அந்த ஓவியத்தை கொடுத்து அழகழகான பரிசை வாங்கிட்டு போங்க இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் அதாச்சு இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்த யூஸ்ஃபுல்லான என்டர்டெய்னிங்கான விஷயங்கள் எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் பாய் ஃப்ரம் அஞ்சல